আল্লাহ পাকের শ্রবণ শক্তি কেমন অন্ধকার নদীর অতল দেশের অন্ধকার তিন তিনটি অন্ধকারে আবদ্ধ হয়েছেন আমার ডাক শুনতে পেয়েছি শুধু ডাক শুনে নাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দিয়েছি আমি অনুষ্ঠান ডাক শুনতে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য মাছের পেটে এমন ব্যথার উদ্রেক করে দিলাম মাছটা ওই দজলা নদীর তীরে বমি করে ইউনুসকে জমিনে নিক্ষেপ করলো আমার ইউনুস আমার জমিনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলো আল্লাহ আলহামদুলিল্লা <laughs> 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 ফলা <laughs> বিনা <laughs> ওদ <laughs> ফকত 
ওয়াজ শুনি কিন্তু আমলে পরিণত করি না ওয়াজ এবং আমল দুইটা একত্রিত হচ্ছে না এই কারণে আমাদের আমাদের এত পরিমাণ মাহফিল হচ্ছে সেই মাহফিলগুলো আমাদের আমাদের বাস্তব জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য ফলপ্রসূ হচ্ছে না ঠিক কি না ঠিক কি না আজকে আপনাদেরকে আপনাদেরকে যতক্ষণ আল্লাহ পাক কিছু কথা বলার সুযোগ দেন সুযোগ দেন কিছু কথা বলবো আমলের নিয়তে বলবো বলবো আপনাদেরকে শুনতে হবে আমলের নিয়তে রাজি আছেন রাজি আছেন আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করুক সকলে বলেন আমিন এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন বাজারে 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 ডাক্তারের দোকান ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন যাচ্ছেন মুখের উচি নাই মুখের উচি নাই ট্রিটমেন্ট করাতে যাচ্ছেন করাতে যাচ্ছেন প্রতিমুদ্দে হঠাৎ বৃষ্টি চলে আসলো চলে আসলো পার্শ্ববর্তী এক চাচার বাড়িতে কিছু সময়ের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করলেন করলেন তো খাবারের টাইম হয়ে গেল হয়ে গেল চাচি চাচি চাচাকে বলতেছে मेहमान বাড়িতে আসছে আসছে খাবারের টাইম হয়ে গেছে मेहमान কে রেখে কিভাবে খাই তো জিজ্ঞেস করে দেখো मेहमान কিছু খাবে কি না খাবে কি না চাচি পাঠাইছে তাকে এই কথা বলার জন্য চাচা मेहमानের কাছে এসে বলতেছে ভাতিজা ভাতিজা ठीक <laughs> बड़ बल मध्य भात नहीं सामने रेखे तुम एक डाल शेष मेहमान दौड़ादौड़ी कर डाल के एक साथ आलोचना शेष कर जानी <laughs> ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله اكبر الله پاک বলছেন হে ইমানদাররা আল্লাহ পাক কি ভয় করো যথার্থ রূপে রব্বুল আলামিন কে ভয় করো ولا تموتن الا وانتم مسلمون 
আর খবরদার খবরদার পাক্কা পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা সুবাহান আল্লাহ নামে মাত্র মুসলমান হলে চলবে না পাক্কা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুর হাতে ধরা দেওয়া যাবে না बहुगुण बृद्धि पे जाए दैनन्दिन जीवन करते गुरुपूर्ण चलबेपर्दाय चलबे এই ভয়টাকে আরবিতে বলা হয় তাকওয়া আরবিতে কি বলা হয় কি বলা হয় তাকওয়া তাকওয়া এ তাকওয়া যার মাঝে অর্জন হয়ে যাবে তার নাম মুত্তাকি তার নাম কি তার নাম কি মুত্তাকি এই শব্দগুলো মনে রাখবেন পরবর্তীতে লাগবে হযরত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি প্রশ্ন করলেন হযরত উবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন ভাই তাকওয়া কি জিনিস কি জিনিস হট ইজ তাকওয়া হট ইজ তাকওয়া আপনি কিভাবে হেঁটে যাবেন বলেন তো হাজরত ওমর জবাব দিলেন আমি এমন ভাবে আপসাত হয়ে জড় সড় হয়ে যাব যাতে করে দুই ধারে কাটাযুক্ত বৃক্ষের বৃক্ষের একটি কাটার আচর আমার গায়ে না লাগে হাজরত উবাই বিন কাব বললেন এটাই হচ্ছে তাকওয়া সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ অর্থাৎ বেনমাজি বেনমাজি বেপর্দা বেপর্দা সুদখো সুদঘোষকো ঘোষকো গাঞ্জা খো সিগারেট খো ইয়াবা খো ইয়াবা খো চোর ডাকাত ডাকাত ফাসে ফাজ্জার গুনাহগার ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণী অপরাধী মানুষের সাথে এই সমাজেই বসবাস করতে হবে কিন্তু গুনাহের কোনো আচর আমার গায়ে লাগানো যাবে না এটা হচ্ছে তাকওয়া ঠিক কি না ঠিক কি না তাহলে আমাদেরকে এই সমাজে বসবাস করতে হবে বাইন মাস কাদার মধ্যে যেমন বসবাস করে বসবাস করে বুঝেন নাই বুঝেন নাই चलते मुसलमानल्लाम क्षेत्रा 
সাহাবাই কেমন কেমন আল্লাহ পাকের ভয় কেমন ছিল सार्टिफिकेट पाइल मध्य अंतर्भुक्त शेष पर्तिक तलिकार मध्य हजरत उमर नाम रोजा नाईस्त भंड दरबार गुरुते बस तरह मुरीबर कंट्रेक्टर बस मोमबाती मृत्यु मुसलमान प्रस्तुत मुरीदेबर तो 
তোমাকে তো মুরিদ করলাম তবে একটা কথা একটা কথা কখনো যদি কোনো স্বপ্ন দেখো তাহলে কিন্তু স্বপ্নটা আমার কাছে এসে বলবা এসে বলবা তো একদিন তো একদিন মুরিদ মুরিদ পিশাবের কাছে গিয়ে বলতে চাই পিশাহেব পিশাহেব আমি তো আজকে একটা স্বপ্ন দেখছি কি স্বপ্ন দেখছো কি স্বপ্ন দেখছো মুরিদ বলতে চাই আমি স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্ন দেখলাম আমার আমার হাতের আঙ্গুল দিয়ে পায়খানা বের হচ্ছে আর আপনার হাতের আঙ্গুল দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে মধু বের হচ্ছে পেশাব তো বড় খুশি হয়ে গেছে পেশাবে বলতে কত বরকতই স্বপ্ন তুমি দেখছো ঠিকই তো আছে আমি হচ্ছে কামেল পীর এজন্য আমার হাতের আঙ্গুল দিয়ে তো মধুই বের হবে আর তুমি তো বন্ধ বন্ধ আল্লাহ কে আমার মাধ্যমে পাওয়ার জন্য আমার কাছে মুরিদ হইছো তোমার হাত দিয়ে তোমার হাতের আঙ্গুল দিয়ে পায়খানা বের হবে না তো মধু বের হবে তো মুরিদ বলতেছে বিশ্বাহে স্বপ্ন তো এখনো শেষ হয় নাই আর একটু বাকি আছে বাকি আছে তো বলে ওইটা বাকি অংশটা তাড়াতাড়ি বলো ওইটা মনে হয় আরো বরকতি মুরিদ বলতেছে বিশ্বাহে বিশ্বাহে আমি এর পরে দেখলাম দেখলাম আমার যে হাতের আঙ্গুল দিয়ে পায়খানা বের হচ্ছে আঙ্গুলটা আপনার মুখে আপনি পায়খানা খাইতেছেন পায়খানা খাইতেছেন আর আপনার যে হাতের আঙ্গুল দিয়ে মধু বের হচ্ছে এটা আমার মুখে আমি মধু খাচ্ছি 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 हेफाजत कर তাহলে আল্লাহ পাককে ভয় করতে হবে সাহাবায়ে কেরামের মতো সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ পাককে যেভাবে ভয় করেছে তারা হচ্ছেন আমাদের আদর্শ হাজরাত ওমান এক রাত্রে এক রাত্রে মহল্লায় বেরিয়ে গেলেন বেরিয়ে দেখতে পেলেন কোন এক বাড়ি থেকে রাত্রির গভীরে আলো মিটি মিটি করে জ্বলতেছে হাজরত ওমর তিনি প্রতিনিয়ত এমনটি করতেন তার রাজ্যের মানুষগুলোর খবর খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তিনি রাতের আধারে বেরিয়ে যেতেন তিনি যখন দেখলেন গভীর রজনীতে একটি বাড়ি থেকে আলো মিটমিট করে জ্বলতেছে দেখা যাচ্ছে বাড়ির ভেতর থেকে বৃদ্ধা মা এবং যুবতী কন্যার ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে তিনি কৌতূহল বসত কান লাগিয়ে শুনতে চাচ্ছেন মা এবং মেয়ে কি আলাপ চালিত লিপ্ত মা বলতেছে মেয়ে মেয়ে मध्य पानी मिश्रण कर राजी मेटर बड़ी मध्य 
মেটার বলের মধ্যে সাজ সজ্জা বিত্ত বৈভব ঐশ্বর্যের কোন ছাপ আছে কিনা কোন কিছু দেখলেন না শুধুমাত্র কেবল মাত্র একমাত্র একটা গুণ দেখে তার রাজপুত্রের জন্য একজন দুগ্ধ বিক্রেতার কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন সেই গুণটার নাম কি আল্লাহর ভয় যখন ঠিক কিনা আল্লাহর ভয় তাকওয়া তাকওয়া বলা তাকওয়া সম্পর্ক একজন দুগ্ধ বিক্রেতার কন্যাকে তিনি তার পুত্রের জন্য বিবাহ করে নিয়ে আসলেন ফলশ্রুতি হলো কি এই কন্যার গর্ব থেকে যে কন্যা দুনিয়াতে আসলো আর ওই কন্যার গর্ব থেকে যে পুত্র সন্তান দুনিয়াতে আসলো তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় ওমর ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চিৎকার মেরে বলেন সুবহানাল্লাহ ফ্যাক্টরি যদি ভালো হয় প্রোডাকশন ভালো হবে ভালো হবে গ্যাস যদি ভালো হয় তার ফল ফল ভালো হবে ভালো হবে पुत्र रूपान्तरित पुत्र सन्तान पुत्र बुधी घर गोतने परिणत हो जन्नाजीब कर निर्देशनाहुम उत्तम आचरण कर सदव्यवहार कर जारी कर करीम <laughs> मृत्यु पर सन्तान हिसाब से दुआ करते 
কথাটা শিখিয়ে দিলেন মা বাবার মৃত্যুর পরে এই দোয়াটা করতে হবে শিখিয়ে দিলেন কে আল্লাহ আল্লাহ যুবক বন্ধুরা বন্ধুরা প্রেমিকার সাথে কথা বলো কথা বলো সামনে থাকলে একাধিকবার দেখো আর দূরে থাকলে মোবাইলে লাইভ ভিডিও দেখো কোন সোয়াব আছে না গুনা আছে গুনা আছে গুনা আছে গুনা আছে কিন্তু মা বাবার প্রতি কোন সন্তান যদি প্রেমের নজরে তাকায় সোয়াব আছে না নাই আছে না নাই বিশ্বনবী জানিয়ে দিলেন কোন সন্তান যদি তার মা বাবার প্রতি একজন কোন সন্তান যদি মা বাবার প্রতি দৈনিক এক শতবার তাকাই তাহলে এক শত কবুল হজের সোয়াব পাওয়া যাবে কিনা আল্লাহর রসুল ডাক দিয়ে বললেন ও আমার সাহাবিরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কৃপন নন তার খাজানার মধ্যে কোন অভাব নাই কোন সন্তান যদি মা বাবার প্রতি দৈনিক এক শতবার মোহব্বতের নজরে তাকাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সন্তানের আমল নামায় এক শত কবুল হজের সোয়াব দান করে দিবে আজকে মা বাবাকে রেখে পীরের দরবারে দৌড়া মা বাবার পরনে কাপড় নেই ছেড়া লঙ্গি পরে ছেড়া কাপড় পরে পরনে কাপড় নেই মুখে ভালো খাদ্য নেই বাবার দরবারে গরু মান্নত করো ছাগল মান্নত করো আল্লাহর দরবারে কিচ্ছু কবুল হবে না ঠিক কিনা পীরের দরবারে দৌড়াও বড় ভিড় তোমার ঘরে ঠিক কিনা ঠিক কিনা এই মা বাবাকে সন্তুষ্ট করো জান্নাত দিয়ে দেবেন কে আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না রাজি আছেন রাজি আছেন মুসলমান ভাইয়েরা আমার এজন্য বলছিলাম কোন কোন মানুষের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকে ওই মানুষটার দ্বারা কোন গুনাহ করা সম্ভব হবে না কোন যুবক আল্লাহ চলতে পারে না জরে বলেন ঠিক কিনা যে মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে ওই মুসলমান কোনদিন সুদের লেনদেন করতে পারে না জরে কোন ঠিক কিনা সুদের লেনদেন সমাজে আছে না নাই কম না বেশি সুদের মহাজন আছে না নাই রাতারাতি আঙ্গুর তুলে কলা গাছ বনে গেছে এমন মহাজন আছে মহাজন আছে না সুদ সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে দু চারটি কথা বলবেন প্রসঙ্গ চলে আসলো দু একটি কথা বলি বলি সুদ মানুষের জন্য মানুষের জীবনে এক অভিশাপ অভিশাপ এক অভিশাপের নাম হচ্ছে হচ্ছে সুদ 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 মানুষকে কোনদিন শান্তি দিতে দিতে পারে না সুদ মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয় নষ্ট করে দেয় তার জীবনটাকে সাত করে দেয় যারা সুদ খোর ঘুসখোর ঘুসখোর সুদের সাথে জড়িত সুদের লেনদেন করে করে এরা হচ্ছে আল্লাহ দুশ্মন দুশ্মন কার দুশ্মন দুশ্মন আল্লাহর দুশ্মন দুশ্মন কারণ রব্বুল আলামিন কোরআন কারিমে জানিয়ে দিলেন যারা সুদের সাথে জড়িত রয়েছে এই সুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে না পারে তারা যেন আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে নাউজুবিল্লাহ সুদের সবচেয়ে ন্যূনতম যে গুনা 
সেটা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে কিন্তু বলতে হবে আল্লাহর রাসূল বলেছেন যারা এই সুদ খায় সুদ দেয় সাথে যারা জড়িত সে যেন নিজের মায়ের সাথে 33 বার জেনা করে আরো জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ এমন ঘৃণতম অপরাধ কোন সন্তান করতে পারে পারে না পারে না তাহলে যারা আমরা চাই না এই সুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে রাজি আছেন পারা যাবে অঙ্গীকার করছেন তো আল্লাহ পাক সকলকে এই সুদের লেনদেন থেকে হেফাজত করে সকলে বলেন আমিন মুসলমান ভাইরা আমার তাহলে আল্লাহ পাককে ভয় করতে হবে এই ভয়ের মাধ্যমে মুত্তাকি হয়ে যেতে হবে আমরা মুত্তাকি কিভাবে হব মুত্তাকি হওয়ার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন কে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক তিনি বলেছেন আল্লাহ পাককে ভয় করে মুত্তাকি হও শুধুমাত্র এতটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং কি করলে মুত্তাকি হওয়া যাবে সে পদ্ধতিটাও রহমান আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন সুবহান এই দুইটা পদ্ধতি রয়েছে কয়টা পদ্ধতি কয়টা পদ্ধতি দুইটা পদ্ধতি দুইটা পদ্ধতি একটি পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মাআস সাদিকিন আল্লাহ পাক বললেন হে ইমানদারেরা আল্লাহ পাককে ভয় করো আর ভয়টা তোমার মধ্যে আসবে কিভাবে মুত্তাকি কিভাবে হতে পারবা মুত্তাকি হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে নেককার সত্যবাদী আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ মুত্তাকি ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে তুমি যদি থাকতে পারো তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারো তাদের দরবারে মজলিসে যাতায়াত করতে পারো তাদের সাহবতে সান্নিধ্যে থাকতে পারো এর বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে মুত্তাকি হওয়ার তৌফিক দান সম্পর্ক মাসে আপনি চলে গেলেন মাসে একবার তবলিগের মার্কাজে সব গুজারি করলেন মাসে একবার একবার এলাকার কোন আল্লাহ ওয়ালা বুঝুক দরবারে চলে গেলেন কিছু ওয়াজ নসিহত শুনলেন শুনলেন সম্ভব হলে রাতে যাপন করলেন আল্লাহর কসম করে বলি এই যে আপনার সান্নিধ্য নেককার আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে কিছুদিনের জন্য আপনার সান্নিধ্য ঘটেছে তাদের দরবারে একটু যাতায়াত করেছেন মাত্র কয়েকদিনের জন্য তবলিগে मेहनत করেছেন করেছেন 6 মাস ফেরতে না ফেরতেই যে মুখে দাড়ি ছিল না সে মুখ দাড়িতে ভরপুর হয়ে যাবে যে বডি তেল বডি তেল টুপি সহ্য হতো না সে বডিতে লম্বা ডুব্বা পড়া হয়ে যাবে যে বডিতে গত 70 বছর কোনোদিন নামাজ আসে নাই মাত্র কয়েকদিনে তবলিগের मेहनतে আল্লাহওয়ালাদের সাথে একটু কানেকশন থাকার কারণে সেই বডিতে তাহাজ্জুদ চলে আসবে নয়রা সবার কোনো কারণ নাই কারণ নাই আপনার বয়স 70 হতে পারে হতে পারে সত্তর বছরের জিন্দগিতে নামাজ পড়েন নাই সুদের সাথে জড়িত ছিলেন বিভিন্ন পাপাচারের সাথে জড়িত ছিলেন সত্তর বছর পরে অনুশোচনা এসেছে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন লা তাকনা তুমির রহমাতুল্লাহ সত্তর বছরেও যদি তোমার অনুশোচনা এসে থাকে ভুলটা বুঝতে পারো তাহলে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নয়রা সয় না আর এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহর আল্লাহর রহমত থেকে নয়রা সয় একমাত্র কাফেররা কোন মুসলমান যে মুসলমানের খাতায় নাম লিখিয়েছে সারা জীবন গুনাহ করে আল্লাহর রহমত থেকে মুসলমান কোন দিন নৈরাশ হতে পারে না জোরে কোন ঠিক কিনা এজন্য আপনার পদ্ধতিটা হলো সত্তর বছরে আপনি আপনার ভুলটা বুঝতে পারলেন আজকে তওবা করে বাকি জীবনটা আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ তবলিগের मेहनत ইত্যাদি এই সমস্ত লাইনের সাথে আপনার জীবনটাকে জড়িত করে নেন তাদের সাথে একটু কানেকশন তৈরি করুন মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে একটু কানেকশন তৈরি করুন তবলিগের मेहनत সাথে मेहनतের সাথে একটু কানেকশন তৈরি করুন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গদের দরবারে একটু যাতায়াত করুন বাকি জীবনটা যদি আপনি এভাবে কাটাতে পারেন পারেন মুত্তাকি যদি না হতে পারেন কিয়ামতের বর্ণনা করছিলেন সাহাবাহ সামনে 
প্রফেশনাল একজন কিনার মানব হত্যাকারী যে মানুষ হত্যা করো এটাই মানুষ হত্যা করত এটাই তার প্রফেশন ছিল কর্ম ছিল মানুষ খুন করতে করতে একটা দুইটা পাঁচটা পঞ্চাশটা নয় নিরানব্বই টা খুন করছে কয়টা নিরানব্বই টা খুন করছে হাদিসের মধ্যে ঘটনা আসছে নিরানব্বই জন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করার পরে একদিন হঠাৎ কোন সূচনা আসছে মনে মনে চিন্তা করতেছে এই যে আমি নিরানব্বই জন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করলাম আমার জায়গা জাহান নামে হবে কিনা কোন সূচনা আসছে একজন আলেমের কাছে আসমানি কিতাবের এলেম মোলা একজন আলেমের কাছে গিয়ে মাসালা জানতে চাইছে হাল মিন তিন আমি যদি এখন তহবা করি আমার তহবা কবুল হবে কিনা আমি তো নিরানব্বই জন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেছি তোরে বাসায় রেখে লাভ নাই दरजा खोला এবার ওই আলেম বলতেছে অবশ্যই অবশ্যই তোমার জন্য তোবার দরজা খোলা আছে তুমি আজকে এই মহাসে তোবা করে কিছু দূর যাওয়ার পরে মালেকুল মহম্মদ হজরত আজরাইল আলী ইসলাম উপস্থিত হয়ে গেছেন যান করে নিলেন দুই দল ফেরেস্তা চলে আসলো জীবনের শেষ মুহূর্তে সন্দিক্ষণে তবা করেছে আর বাকি জীবনটা ওই আল্লাহ মুক্তাকিদের মহল্লায় কাটিয়ে দেওয়ার নিয়তে ঘর থেকে রওনা হয়েছে সুতরাং তার গ্রহটা আমরা জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিব রহমতের ফেরেস্তা আর জাহান নামের ফেরেস্তা লাগছে ঝগড়া ঝগড়া ঠিক কিনা ঠিক কিনা আল্লাহ রব্বুল আলামিন আলামিন ঘোষণা দেওয়ার জন্য আরেকজন ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিলেন দিলেন फिर फिर संशोधन पीर मशाई 
পক্ষান্তরে আপনার সম্পর্ক আর বন্ধুত্ব যদি কোন বৎকারের সাথে হয় আপনার হাসুন নসর কার সাথে হবে বৎকারের সাথে আপনার সম্পর্ক যদি বেনমাজের সাথে হয় আপনার সম্পর্ক যদি সুখের সাথে হয় আপনার হাসর নসর হবে ওই সুখের সাথে ঠিক কি না ঠিক কি না সৎ সঙ্গে সর্ববাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ আল্লাহ রসুল বলেছেন আল মার ও মামান আহাব্বা যার সাথে যার मोहब्बत তার সাথে তার কিয়ামত মুত্তাকি যদি হতে চান আল্লাহ वाला বুজুর্গদের সাথে সম্পর্ক থাকলে মুত্তাকি হয়ে যাবেন আর যদি সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব বেনমাজি ফাসিক ফুজার গুনাহগার বেপর্দা আর সুতকের সাথে থাকে পরিণতি কিন্তু খুব একটা ভালো হবে না হবে না মক্কা একজন কাফের ছিল নাম হচ্ছে উকবা ইবনে আবি মুঈদ নামটা কি নামটা কি উকবা ইবনে আবি মুঈদ মুঈদ তার একজন বন্ধু ছিল বন্ধু ছিল নাম হচ্ছে উবাই ইবনে খালফ ইবনে খালফ নামটা কি নামটা কি উবাই ইবনে খালফ ইবনে খালফ অসৎ সঙ্গে থাকলে জাহান্নাম কিভাবে আসে একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝাচ্ছি বোঝাচ্ছি আগের লোক তো 100 মানুষকে হত্যা করে সৎ সঙ্গে থাকার কারণে কারণে জান্নাত পেয়ে গেল আর অসৎ সঙ্গে থাকার কারণে মানুষ জাহান্নামে কিভাবে যায় তার একটা एग्जांपल কোরআন থেকে দিচ্ছি তুমি যদি কালিমা না পড়ো আমি তোমার বাড়িতে খাবো না খাবো না বলতে আসলে খাবেন না খাবে আমি তোমার বাড়িতে খাবো না খাবো না তুমি গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলা একবার বন্ধুর সাথে পরামর্শ করল না বন্ধুর অনুমতি নিলা না বন্ধুর সাথে পরামর্শ করল না মুহাম্মদের কালিমার ডাকে সারা দিয়ে মুসলমান হয়ে গেল কাজটা কিন্তু ভালো করো নাই এবার উকবা ইবনে আবি মুঈদ বলতেছে বন্ধুরে মন থেকে মুসলমান হই নাই মন থেকে মুসলমান হই নাই কালিমা যদি না পড়ি মুহাম্মদ আমার বাড়িতে খায় না না খেয়ে চলে যায় এটা আমার বেজুতি একমাত্র মুহাম্মদকে খাওয়ানোর জন্য লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কালিমা পড়েছি মন থেকে মুসলমান হই নাই मन थे मुसलमान ना थको कलिमा ना पड़े थको ये मुहूर्ते मुहम्मद मुख बराबर तुम मुख थे थुतु निक्षेप कर बाजरे मन मन कष्ट पाइल रसुल मन थे पत्र अंचले आसल रसुल तुम तर बंधु जो बंधुर कथा शुने बंधुत्व 
নিহত হবি নিহত হবি আল্লাহর রাসূলের জবান থেকে বদদুয়া চলে আসলো আসলে পাতায় লেখা হয়েছে দ্বিতীয় হিজরিতে যখন বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ওই বদর যুদ্ধে উবাই ইবনে আবি মুঈত এবং সে তার বন্ধু যার কথা শুনে বিশ্বনবীর চেহারা বড় চেহারা বড় থুতুনে কেম করেছিল এই দুইজন আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বদরের বন্দরে অত্যন্ত নির্মম ভাবে মুসলমানদের হাতে নিহত হয় সুবহানাল্লাহ পৃথিবীর মানুষের কাছে মেসেজ হিসেবে করণ করিমে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন ওব্বার কথাটা করণ করিমে আয়াত হিসেবে বানিয়ে দিলেন আমার দুনিয়া এবং আখরাত বরবাদ হয়ে গেল জোরে কোন ঠিক কিনা অসর সঙ্গে সর্ব সর্বনাশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক যদি বেনামাজের সাথে হয়ে যায় কোন সূক্ষ্মের সাথে হয়ে যায় আপনি যখন কোন গুনাহ করতে যাবেন গুনাহের কাজ করতে যাবেন কেউ দেখতেছে না গোপনে গোপনে সুদের লেনদেন করতেছেন কেউ দেখছে না নামাজটা কাজা করে দিলেন পড়লেন না পড়লেন না গুনাহের আরো যত কাজ আছে আপনি কাজ করলেন গুনাহের কথা আপনি বললেন বললেন আপনি যদি মনে মনে চিন্তা করেন আমার এই কাজ এবং কথা কেউ শোনে নাই কেউ দেখে নাই কিন্তু এক মহান সত্তা তিনি দেখেছেন এবং শুনেছেন এই খেয়ালটা যদি আপনার অন্তরে থাকে তাহলে আপনার পক্ষে গুনাহ করা সম্ভব সম্ভব হবে না আপনি তাহলে কি হয়ে যাবে মুত্তাকি হয়ে যাবে তাহলে খেয়াল করতে হবে কি গুনাহের কাজ এবং কথা যখন বলবেন গুনাহমূলক আল্লাহ পাক আমাকে শুনছেন এবং দেখছেন প্রশ্ন হয় কিনা প্রশ্ন হয় কিনা আল্লাহ পাক কোথ থেকে দেখছেন এবং শুনছেন প্রশ্ন হয় না প্রশ্ন হয় না মানুষেরা প্রশ্ন তারা বহু বছর পূর্বে তাহলে আল্লাহ পাক আর সে আজিম থেকে তামাম পৃথিবীবাসীকে মনিটরিং করছেন ঠিক কিনা ঠিক কিনা তিনি দেখছেন এবং শুনছেন এখন তিনি এত দূর থেকে কিভাবে দেখেন এবং শোনেন শোনেন এটা প্রযুক্তির ভর করতে এই প্রশ্নের উত্তর এখন সহজ হয়ে গেছে না হয়ে গেছে না কারণ কারণ মানুষ এমন এমন তথ্য প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে যে তথ্য প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে মানুষ এখানে বসে সুদূর আমেরিকা ছবি লাইভ সরাসরি দেখতে পায় ঠিক কি না ঠিক কি না মানুষ মানুষ এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে যে আবিষ্কারের ফলে এখানে বসে আমেরিকার আমেরিকা থেকে পাঠানো শব্দ সাউন্ড কি কি বলে ফিসফিস করে যদি কোনো কিছু বলে এখানে বাংলাদেশে বসে স্পষ্ট ভাষায় শুনতে পায় ঠিক কি না ঠিক কি না তাহলে এই যে মেধা যিনি দান করলেন করলেন তিনি বুঝি আমি আপনি কি বলি আর কি করে তিনি দেখেন না দেখেন না কথা বলেন কথা বলেন তিনি টের পান না টের পান না নাকি বাংলাদেশের উপরে শীতের মৌসুমে এমন এমন 
এমন আবহাওয়া এত কুয়াশা পড়ছে যে বাংলাদেশের নিচে কি হয় আল্লাহ টের এরকম নাকি এরকম নাকি তিনি সব কিছু সুস্পষ্ট দেখেন এবং শুনেন শুনেন এই বিশ্বাসটা আমার আপনার অন্তরে রাখতে হবে রাখতে হবে তাহলে আল্লাহ পাককে ভয় করা যাবে ঠিক কিনা ঠিক কিনা মানুষের সোনা সোনা এবং দেখা দেখা আর আল্লাহ পাকের সোনা এবং দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই মানুষ কাছেরটা শুনে দূরেরটা শুনে না কাছেরটা দেখে দূরেরটা দেখে না কিন্তু আল্লাহ পাক যেমনি ভাবে কাছেরটা শুনেন তেমনি ভাবে দূরেরটাও শুনেন যেমনি ভাবে কাছেরটা দেখেন তেমনি ভাবে দূরেরটাও দেখেন ঠিক কি না ঠিক কি না আল্লাহ পাক কেমন শুনেন শুনেন আল্লাহ পাকের শ্রবণ শক্তি কেমন কেমন আল্লাহ জলিলুল কদর একজন পয়গম্বর হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম ইরাকের ইরাকের দজলা নদীতে আল্লাহ পাকের হুকুমে মাসের পেটে আবদ্ধ হয়েছে মাসের পেটে গিয়ে দেখতে পেলেন দরজা নাই জানালা নাই আলো বাতাস বেরোবার কোন রাস্তা নাই অন্ধকার আর অন্ধকার অন্ধকার মাছের পেটের অন্ধকার অন্ধকার রাতের অন্ধকার অন্ধকার নদীর অন্তর দেশের অন্ধকার তিন তিনটি অন্ধকারে আবদ্ধ হয়েছেন পয়গম্বর ইউনুস আলাইহিস সালাম ওই মুহূর্তে জীবনের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন জীবনের প্রতি মিটি মিটি করে জ্বলছিল এমনি মুহূর্তে আল্লাহ পাকে মাসের পেট থেকে আর সে আজিমে থাকা রব্বুল আলামিনকে লক্ষ্য করে একটা ডাক মারলেন লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন আমার মাঝের পেটে আবদ্ধ হয়েছে তিন 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 অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি রব্বুল আলমিনকে মাছের পেট থেকে একটা ডাক মারছে ইউনুসের ডাক জলবাগের কোন মাছ শুনতে পায় নাই স্থলবাগের কোন মানব দানব পশু পক্ষী কোন কেউ শুনতে পাই নাই আমি রব্বুল আলমিন আর সে আজিম থেকে ইউনুসের ডাক শুনতে পেয়েছি শুধু ডাক শুনে নাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ একবার আল্লাহ বলছেন বলছেন আমি অনুষ্ঠান ডাক শুনতে পেয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য মাছের পেটে এমন ব্যথার উদ্ধার করে দিলাম মাছটা ওই দজলা নদীর তীরে বমি করে ইউনুসকে জমিনে নিক্ষেপ করল আমার ইউনুস আমার জমিনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখল আল্লাহ আল্লাহ বিশ্বনবী যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে সামনে এই ঘটনা আলোচনা করছিলেন করছিলেন আমরা মুসলমানরাও যদি আজকে বিপদে পড়ি আর রব্বুল আলমিন কে ডাক দেই তিনি আদ আমাদের ডাক শুনতে পাবেন কিনা বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন কিনা আল্লাহ রসুল ডাক দিয়ে বললেন ও আমার সাহাবিরা তোমরা কি করুন করিম তেলামাত করো না করুন করিম মুসলমানদেরকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিব সে আল্লাহ আছে না অসুস্থ হয়ে গেছে শ্রবণ শক্তি কমে গেছে জানিয়ে দিলেন 
स्पष्ट देखते जमीन लक्ष्य अकबर झलसे चतुर्थ एक विद्यमान रुष तो बड़ चाल मानस मन 
মানুষ মনে করে যে মানুষের কথাই তো ফাঁক ফোকর থাকে ঠিক না ঠিক না তাহলে আল্লাহর কথায় ফাঁক ফোকর আছে মানুষ মানুষের কথায় ফাঁক ফোকর খুঁজতে খুঁজতে আল্লাহর কথায় ফাঁক ফোকর খোঁজা শুরু করছে মানুষ মনে করতেছে যে যে আমরা যদি তিনজন হই তাহলে চতুর্থ নাম্বার কে হয় কে হয় আল্লাহ তাহলে আমরা তিনজন না হই দুইজন হব দুইজন হব কারণ দুইজনের কথা তো নাই কথা তো নাই আমরা পাঁচজন হইলে যদি ষষ্ঠ নাম্বার কে হয় কে হয় আল্লাহ তাহলে আমরা সাতজন হব সাতজন হব সাতজনে হইলে তো আর আল্লাহ থাকবে না সাতজনের কথা তো নাই কথা তো নাই বুঝেন নাই বুঝেন নাই ফাঁক ফোকর বের করার চেষ্টা করছে কিন্তু কিন্তু আল্লাহ পাকের কথায় কোনো ফাঁক ফোকর আছে ফোকর আছে কোনো ফাঁক ফোকর নাই ফাঁক ফোকর নাই মানুষের কথায় ফাঁক ফোকর আছে এই যে এই যে বিভিন্ন বিভিন্ন আবহাওয়া বিদ্যা আবহাওয়া বিদ্যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয় পূর্বাভাস দেয় সন্দীপ হাতিয়া চট্টগ্রাম কক্সবাজার কক্সবাজার ইত্যাদি ইত্যাদি উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে মাঝারি ঝড় হাওয়া বয়ে যেতে যেতে পারে পারে যাবে কখনো বলে কখনো বলে কথা বলেন না বলে 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 না বলে না বয়ে যেতে বয়ে যেতে পারে পারে তার মানে তার মানে একটু ফাঁক ফোকর আছে না নাই আছে না নাই একটু গ্যাপ আছে না নাই আছে না নাই একটু গ্যাপ রেখে দিয়েছে গ্যাপ রেখে দিয়েছে এখন এই জড় হওয়া বয়ে গেল দোষ নাই না গেল না গেল দোষ নাই একটু ফাঁক ফোকর রেখে দিয়েছে ফাঁক ফোকর রেখে দিয়েছে আল্লাহ পাকের কথা এরকম কোনো ফাঁক ফোকর আছে কোনো ফাঁক ফোকর নাই ফাঁক ফোকর নাই তিনি যা বলেন সব ডাইরেক্ট ঠিক কি না ঠিক কি না রব্বুল আলামিন পরবর্তী অংশে অংশে তোমরা তিন জনের চেয়ে কম হও আর পাঁচ জনের চেয়ে বেশি হও তোমরা যত সংখ্যায় আছো যেখানে আমি রব্বুল আলমিন আছি সেখানে যেরকম ঠিক কি না তাহলে আমি আপনি যদি একাও হই দ্বিতীয় নাম্বারে কে আছেন আল্লাহ এই কথাটা আমার আপনার অন্তরে যদি বদ্ধমূল থাকে যে আমি যা করছি এবং যা বলছি সব কিছু এক মহান সত্তা তিনি সেখান থেকে মনিটরিং করছেন তাহলে মানুষের পক্ষে আর গোনা করা সম্ভব সম্ভব হবে না হবে না মুসলমান ভাইরা আমার কোন মানুষ যদি আল্লাহ পাকের ভয়ে গুনাহ ছেড়ে দেয় দুইটা <laughs> উদ্ধার করে দিব বিপদে পড়লে উদ্ধার করবেন কে আল্লাহ পাকার হচ্ছে জানিয়েছিলেন <laughs> অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকে তাহলে রব্বুল আলমিন বলেন আমি রব্বুল আলমিন তার পুরস্কার হিসেবে আমার জান্নাজিব করে দেবো যেরকম উদ্ধার করবেন কে আল্লাহ আর পরকালীন উপকার হচ্ছে পুরস্কার হচ্ছে চূড়ান্ত সফলতা জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিবেন কে আল্লাহ আমরা সেই জান্নাত চাই কি চাই না তো জোরে বলেন চাই কি চাই না কে কে চান একটু হাত তুলে দেখা আল্লাহ পাক সকালের হাত তুলে কবুল করুক আমিন
আমাকে একটু বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে এই মাহফিলের জন্য অনেক টাকা কর্তৃপক্ষের খরচ হয়েছে আপনাদেরকে কিছু সহযোগিতা করার জন্য আমাকে একটু আমাকে একটু টাচ দেওয়া হয়েছে 